ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਦ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟਿੰਗਿਸ਼ਡ ਪੀਪਲ ਪੀਪਲ ਹੂ ਇਸ ਯੂ نو ਸਟੈਚਰ ਨੋਲੇਜ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਇਜ਼ ਅਨਮੈਸ਼ਡ ਇਨ ਦੀ ਸਿਕੀ ਵਰਲਡ ਆਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਯੂ ਆਰ ਲੂਸਿੰਗ ਵੇਟ ਇਸ ਦੇ ਆ ਫੈਮਿਨ ਸਮਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਤਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਘਟੋ ਘਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਖਲੀ ਖਲੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਆਪਣੀ ਆਪ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਿਓ ਖੰਡੀ ਖੰਡੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਦੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ਲ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਇਟ how did this happen why did it happen yeah the, the substance of what uh, dg is all about what puchitra natak is all about i think has been presented very well by the two speakers before me so let's look at the the parameters of it yeah the uh, circumference of it what's happening over there now uh, 1469 until uh, 1708 we know the period of the gurus and uh, this adds up to a total of 239 years i think we are very familiar with this period we know what happened 1708 to 1715 is a good time for sikhs this is the uh, sikh raj this is the period of time during banda singh bahadur raj okay so far things are going good right it doesn't mean that nothing went wrong during the guru's period guru sahib ban vele bhi jade masle aaj sanu samna kar rahe na eh masle hain sa ਪਰ ਸੇ ਫੋਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦ ਸਨ ਸੋ ਦੇ ਵੇਬਲ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹਿਸ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਐਂਡ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇਵਰ ਐਗਰੀਡ ਵਿਦ ਹਿਮ ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੇ ਅਪੋਸਟ ਹਿਮ ਐਕਟਿਵਲੀ ਯਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਅਪੋਸਟ ਹਿਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਟੂ ਕਿਡਸ ਆਲਸੋ ਐਕਟਿਵਲੀ ਅਪੋਸਟ ਹਿਮ ਮਦਾ ਤੂ ਜੀ ਐਂਡ ਦਾਸੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਡਸ ਦੇ ਵਰ ਥ੍ਰੀ ਆਫ ਥੈਮ ਟੂ ਅਪੋਸਟ ਵਨ ਵਾਸ ਇਨ ਫੇਵਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਗੋਸ ਔਨ ਰਾਈਟ ਇਨਟੂ ਸਿਕਸਥ ਗੁਰੂ ਸੈਵਨਥ ਗੁਰੂ ਏਟ ਗੁਰੂ ਨਾਈਨਥ ਗੁਰੂ okay during guru gobind singh's time also there was such opposition during guru arjan's time when he composed guru granth sahib at that time called bothi sahib there were others especially his own brother prithvi chand and his son um, mahadev um, who actually composed their own granth okay their own bani using the name of nanak lots of people today even recite their bani their verses with the word nanak thinking that it is our our body there so many such verses flying around all over the place all right and we think it is the it's guru nanak's bani because the word nanak is there so this is an old story it's just that you know we are, we are facing it in times which are you know, which are pretty different and difficult now 1715 to 62 is when all things start to go wrong for sikhs yeah in the the cultural sense in the spiritual sense in the religious sense So this is what we call the period of prosecution Punjabi de vich inu shahidi jo kehnde ho ek qurbani da jo jinni saari saade kaum de shahidiyan da taqreeban saari is jug de vich ho jana So jade asli the true sikhs yeah the sikhs of guru gobind singh the real sikhs they had to save their lives and they were prosecuted the 80 dollars say rupees you know on on their head um, and uh, Bada Singh is executed in 1715 and you know you can see a few years later is Pai Mani Singh's uh, turn yeah so the true Sikhs now imagine this scenario in your mind the true Sikhs are all you know uh, either in the jungles of Punjab or they are in the mountains of Jammu and Kashmir or they are in the deserts of Rajasthan surviving you know survival is their game uh, you can look at some other prosecutions uh, just to prove the point that they all happened majority of them happened you know within this period uh, pai taru singh uh, pai shubhay singh chik chalkde de chade mehtab singh even the uh, holocaust yeah sikh panth vich do vadde ka lukh aare hoye and and jada pehla si 1746 de vich 25000 sikh dujje di professor kagazi kal kar rahe san 
uh, that's 50,000 Sikhs in 1762. So this is the period where the authentic Sikhs, the real Sikhs, uh, are being prosecuted, are being killed, are being you know murdered, but in huge numbers. Now there's something else also going on here. It's not just the number of Sikhs who are being killed. Try and see the the uh, the change in the period of time. In other words, when this the whole thing happens, many generations would have passed on. So the initial Sikhs who went into the jungles will not be the ones who will be coming out. Yeah? It's not them. It is not their children. It is not their grandchildren. It is not even their great grandchildren. All right? It's the fifth generation or the fourth generation that actually comes out. So now you have been in the jungles for, you know, out of the Sikhi psyche for so, much, for so long and you come out and you see the whole Sikhi face has changed. You have a new Sikhi. It wasn't the Sikhi of the Gurus anymore. Yeah? So that's what I'm trying to paint uh, for you here. Uh, 62 to 1800 is what we call the missile period. Uh, well, Sikhs were still within the jungles, uh, within the fighting mode. They had formed 12 different groups. Okay, There was the Pangu missile, and there was the Aluwalia missile and so on and so forth. So that's about eight, eight, 85 years. So the question I want to put uh, forward to the uh, everybody here is, during this period, um, Basically, who was in charge or who was in control of our Gurdwaras? Now, it's not just a Gurdwara. Who was in control of the Sikh psyche? Who was in control of Sikh literature? Who was in control of everything to do with Sikhi practices? All right, with Sikhi belief system. Who was actually in control? But the real ones were, you know, uh, as I said, in the jungles of Punjab or Jammu Kashmir or in, in Rajasthan. So, so that's the, 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 the main point that I want to talk about. Yeah? So basically the answer is this. Udasis, Nirmalas and Bans. Now these are very important groups in, in, in our Sikh uh, understanding of what went wrong. We need to understand these people. How is it that when somebody's head is being bought for 80 rupees, these people are able to sit in our Gurdwaras you know, and write our literature and do the prachar and do these things. A simple question, why is it that nobody arrested them, nobody molested them, nobody harassed them, nobody questioned them? Anybody wants to try and answer? Why were they not? Why were they not harassed? <coughs> they were not Sikhs, as yeah, simple as that, yeah? They were not Sikhs. <coughs> but they're not Sikhs, they couldn't be able to, you know, come into the Sikh psyche and at least pretend to be Sikhs you know, or, or do the job of Sikhs. Of course, once in a while the Sikhs in the jungles would actually come out, you know. They would come out and have something, you know, short little thing and run back there, you know. So they, 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 there was some connection, so I would call them fake Sikhs. Yeah. They were fake Sikhs. People who pretended uh, to be Sikhs. Now who are they? Maybe I have some slides to explain who they are, yeah. Now, the Udasi, yeah, the first one here, yeah, Udasi uh, movement starts actually with Guru Nanak's own elder son. Sri Chand is the founder of Udasi movement. Okay, the Udasi word comes from the word Udas, which means sad, which means detach. So they detach themselves from everything around the world. Yeah, this is not Sikhi. We do not detach. We are Gristi. The opposite of Gristi is Udasi. In other words, Udasi and Gristi are two ends of the, uh, you know, the line, you know, two ends of the uh, spectrum. Total opposite, you know. Um, so they give up everything, no family life and no so on and so forth, yeah. So this is from Bani, where the, the decision is made uh, in uh, Ramkali Kivar, where it says, um, Putri call na palyo. The call is hukam, call is, uh, you know, commitment, call is uh, order. They, so they did not obey the order, did not follow the commitment of Sikhi of Guru Nanak, and therefore they are considered as Piro Kandamarati. In other words, they showed their back to Guru Nanak. They turned their, Punjabi the Mahavara, Buddha the Khana, okay, so it, they turned their backs. Delakote, um, Aki film. So this is how they are described. You know, Delakote and Aki. Aki means rebels, you know. So they are rebels to the cause of Sikhi. So that's the reason I call them fake Sikhs, you know. They haven't really broken away. They're still within the household, but they are there to make things uh, was Banpar, which I in And what they carried on their minds, you know, that the weight was that we are the rightful owners of the Gadi of Sikhism, that we should shift the throne of Sikhism, we should be successors of Guru Nanak. Because we are the children of Guru Nanak. Now that's another principle of Sikhi. Gadi is not by right, yeah. Gadi is by virtue. So it is not by, by right, by birth, just because Sri Chand and Lakmi Das are the offspring and because uh, Prithi Chand is the elder son of Guru Ram Das, it doesn't mean the elders or the offspring gets to sit on the throne of Sikhi. It's the qualities, uh, the virtues that matter, yeah. So that's it. 
So this kind of stories have been created by these people, yeah. And then this one shows Guru Ramdas Pacha actually going and appearing before um, this uh, half naked, or is it 90% naked uh, fellow, which is Sri Chand himself, yeah. So Guru, Nanak, Guru Ramdas is going there, and, uh, and all these funny, funny uh, stories are narrated. I read this one day. Sri Chand says, "Dear Baba Ji, Dadi, why are you keeping the body long? Dadi, the body keeping is a problem." In a local vaste. All right, the Guru Ramdas Pacha has answered that this is to be cleansed vaste or something like that. I have never heard of anybody using his beard. Uh, certainly not me. Yeah, uh, uh, certainly not anybody in this room either. Uh, or anyway outside even, uh, to do such things. Yeah, so the whole idea is to make that impression that even our gurus actually, um, you know, paid obeisance, paid respects to these fake Sikhs of, uh, of, of Sri Chand, you know. So this is called subjugation, yeah. The process of subjugating of spirituality to another spirituality. Now, this is very mentally um, damaging and dangerous, you know. Uh, all right. Now, Nermalas, yeah, so those were the Udasis, uh, so there's a fake claim out there in um, Kamin Santok Singh's uh, writings that says that Guru Ben Singh sent uh, Sikhs to Banaras to go and study uh, Sanskrit and study all this stuff, you know, uh, uh, about uh, Vedas and all these Puranas and these uh, Upanishads and so on and so forth, yeah. First of all, there was no need to do this. Second of all, Guru Gobind Singh and all our Gurus were experts in all the languages and spirituality. They could have taught the Sikhs themselves. They wanted to teach them. And thirdly, this thing never happened. This never happened. Guru Gobind Singh didn't send them. They are trying to stake a claim, this so-called Nirmalas, that we are created by the order of Guru Gobind Singh himself. Now that's a fake claim. That's a false claim which is not supported in any literature anywhere. You can't find that. We don't know who they were. There's no names mentioned. They, they were sent there and therefore they became very literate, you know, in all this uh, Vedantic stuff and so on and so forth. And therefore they are part of Sikhi. Now that's a fraud, yeah? that's a lie that, that never happened. Uh, there is absolutely no mention uh, of them in the Sikh literature before the 19th century. So it's when they take control of Sikh psyche and Sikh literature, that's when they create the story of their origins that they are actually by order and by instruction of Guru Kalgita Parsha, all right? So these are Brahmins, uh, they are Brahmin centered and their origins are all in Padavas. So these are basically Hindus, yeah, Hindus, uh, you can call them Kesatari Hindus or dressed up as Sikhs or whatever it is now, yeah. Now these are some of the Nirmalas that are relevant to us today. Uh, Sukha Singh, Granthi, Patna Sahib, this is the, the band who actually destroyed uh, major portions of Sikhi, yeah. The entire DG is his gift uh, to the Sikh world, yeah. So Gurbalas Parsai Shemi, another very, very extremely damaging book is authored by him. Sarvano Granth, another one that's waiting in the door once the DG has a hold in our Gurdwaras and DG is already established and Prakash in all our Gurdwaras, the next one is going to be Sarvano because it's all Parsai Jasmi as well. Every page, every Bani, uh, every Rachana in, uh, in this uh, Sarvano Granth is all Parshai Dasmi, Mokhubak Parshai Dasmi, Kabeo Baj Parshai Dasmi. It's all there. I have it with me and I've checked that out. It's waiting. All right? And then uh, Shastar Nama, we, we, we heard about that. Dayal Singh, Naval Singh, these are people who have written the Chitra Pakyan, Yeah, These are the authors uh, of, of CP. Yeah? Uh, to, uh, to understand more of, of this, I would urge you to read um, uh, Dalgir Ji, yeah? uh, who is the foremost historian an authentic historian today yeah, who writes about Sikh history and he has dug everything up, turned everything on his head and presented the reality. Authentic history is what uh, Dilgirji is all about. Yeah? So read him to get this done. Now these are the other Nirmalas. Um, Kavi Santok Singh, the, the historical text for Sikhi is written by this Nirmala, who is not a Sikh either. You know? A highly distorted Sikhi, it contains stuff that cannot be discussed uh, this cannot be, you know, openly discussed at least uh, in Sikh Sangars. But that is the text. People carry it on their heads. Surya Prakash Danti Katha Ho Rehya. Darbar Sahib did do it. I think Akal Tak did do it. It's being done. And, um, you know, that is the intermediate. But they start with the uh, Katha of Guru Varan Sahib, which is done very fraudantly using Vedantic principles. Then they move slowly into Surya Prakash Granth and then the door opens to Bhachitra Nadak Granth. That's the, the trajectory, yeah? That's the direction, uh, that's it. Now, uh, some very influential modern Nirmalas, I'm shock some of you, uh, Sansegh Maskeen, yeah? 
Um, and I have no qualms saying that he, in fact, in many ways was my guru as well. So I am trained, uh, if you want to use it that way, I am trained, in Punjabi, we say that my training is a Nebula tradition, because Sant Singh Maskeen is my guru. Again, I have been in the past few years, a notebook, a tape record, wherever he speaks, I record him, I know him. So when I was in the past, I had a lot of pain. So you know where I am coming from. So I am not sure that 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 I am not sure. ये मैं जिंदगी अपनी ला दी है कूड़कबाड़ अपने मन हिरदे क्ड के ठोकरी के सुटन वास्ते गंद टोकरी में सुटिया हो बड़ी मुश्किल ना निकलता बड़ा मुश्किल है ये अपने आप को इनू अंग्रेजी कहते रीलर्निंग उस तो पहले होंगी अनलर्निंग सो जो कुछ सीख्या हो सब उदेड़ना और जो संगीतकार इतने बैठे ने ना दो सब भी स्पैशली कीर्तन करने वाले आते तबला बचाने वाले आ जो तो अच्छी शिक्षा जाने किसे कोलना तो पहला सवाल कोई दे कि तेरे नू पहले कुछ आंदा करनी जेह बंदा कह दे मेरा गलती ना हो तो अनुभव सिखा रहे हैं कदे हाँ नहीं करने कि किसे ने कह दे ना मैं अगेस शिक्षा हो या उसका ना वाइफ खाल साब जीव दे तू जा रहा है बिकॉज़ तेरी पहला सीखी हुई चीज मेरे मैं तेरे को कहना आ ना कर तू आज ना कर के कल तू फेरो ही कर आज जड़ी उगल तेरी हो जाए तब लेते होते ये एक बारी टेक जावे तो अड़े सारे मसल इधर सेट हो जाते ये नहीं बदलती ते कल तू उगल टकाई तो अड़े ना सारी उम्र चलूगी एग्जांपल तो मैं दे रहा हूँ बड़ा बोझकल काम है इधर उगल दी गाल नर्मले अब महंतर महंतर ये ना दे लीडर था दे आ नर्मला लीडर जी ना दे कुछ सभा चल दिया ते 1855 दे बच्चे मीटिंग करके ना दे अब मताल से ग्रीसी के जो जिथे साथा आ जड़ा ही हम गोटे दा प्रॉब्लम है ना ते को सारी कनेक्टर ना सारी कहानी ऑलराइट सो दिस सो लेट्स कैरी द हिस्ट्री फॉरवर्ड मिसलांग त होते सानू सुखदा रास्ता होना चाहिए कि साड़ा महाराजा है ते पावे काना ही सी फिजिकली काना सी ते ये तार मक पाखते बिल्कुल अन्ना सी बिल्कुल सब नहीं सी इसलिए के तार मक ये चीज है और राइट सो ये तो कोई आस नहीं वैसे राज पाग भी ची बड़ा सियाना भी सी ये लोग पूरा सजाखा सी पॉलिटिकल सेंस दे so who are the Dogras? Um, okay, so now it's becoming almost anti-Sikhs already. No? It's no, no, no longer fake Sikhs. Now they are legitimate because the Raj Sata ho gaya. So, in a Maharaja Ji said that kithe sona shara adata, kithe jameena detiya, kithe jameena detiya, kithe paise maya detiya, sarkari, sarkari paise si. So these are the Dogras, yeah? Eh, Hindu Rajputana who ruled Jammu and Kashmir from 1846 to 1947. So this is a political decision. He didn't want the Dogras to oppose him. And they were very capable of fighting uh, Maharaja Ji Singh. These are the people, you know, the three groups of people who were, who were courageous, who could fight the British. The British were afraid of them. And these three are afraid of each other. The Sikhs, the Rajputs and the Dogras. The rest all are of zero value, yeah. So he is uh, creating a political um, affiliation here, a political alignment, you can call it. Please, I will give you a little bit. Thank you. The way that the Maharaj Ji Singh is going on in the mind, it's going on in the mind. It's going on in the mind. So, the mind is going on in the mind. So, the mind is going on in the mind. गड़ी, गड़ी तो पाजा कह लो, यू नो कॉलिशन जिन्हों कहते हैं वो पैदा करना, ताकि इन्हा नुकाम वर्णों साड़ी जड़ी है, हमारे तो नहीं होनी पर साड़े बड़ों तो ना चलो, सो देन वास वाड़ी डिवोस ऑल अबाउट, सो इन्हा ने मार्जा जी सिंह, यू नो जिधो सिस्टम जो ताना था होता, सो कश्मीर दे कब्जा एडमिनिस्ट्रेशन सी होने में चेनरों सालों ने शामिल कर देता यानी दुखदाई चीज़ जा ये तार्मक और देसी चले ओ इड़ा दे हटी आ गई एंड आई डोंट नो व्हाई दैट वाज द केस इधर कारण कि यार देखो जिधर मिनिस्ट्री ऑफ तार्मक का फैस सिगी वाला ना जी सिंह दे एडमिनिस्ट्रेशन में डोगरे आधे हटी 
ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸਮਥਿੰਗ ਇਅਰਸ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਸਟ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਐਂਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਕਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤ ਹੋਰ ਹੈ ਸਵਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤ ਇਹ ਇਹ ਦੇਣ ਇਹ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਫੇਕ ਸਿਕਸ ਯਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਲਫਜ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ 30-40 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਵਾਬ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਵਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਭ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੱਲ ਕਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਬੜੀ ਡੁੱਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਰੋ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਦਾਨੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡੁੱਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾ ਬੈਠ ਲਓ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਜਾਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਪੱਜ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਨਸ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਦੇ ਬਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਆ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਈ ਲਫਜ ਆ ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਸੋਲਜਰ ਯੂ نو ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਿਪਾਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਿਵ ਹਿਮ ਅ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਸੰਤ ਬਾਈ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ 1902 ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਦਿਸ ਹੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਸੰਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਟਾਰਟਡ ਯਾ ਨਾਉ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੂਗੇਸ਼ਨ ਐਸ ਆਈ ਸੇਡ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦ ਸਿਕਸ ਤੇ ਦੇ ਹਾਇਰ ਅਰਨਸ ਟਰੰਪ ਵਿਦ ਹਮ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਚੋਲ ਕਰ ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਹਾਇਰ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਦ ਸਿਰੂ ਗਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਇੰਗ
uh, at this time Kundalini Yoga did exist uh, separately in the, within the Hindu tradition, yeah? but it would not come into the Sikh tradition until very much later and that would be uh, the, the gift of uh, Yogi Pajal. Yeah? Yeah. He, Huh? Um, he would probably fall in the in the in the camp of the sant or the mahantala. You know, I would put him in that category. Yeah, thank you. Acha. फिर इन्होंने जड़े पंजाब तो बाहर दे तक जड़े दो ना पटना ते हजूर पुणा ते इन्होंने पूरा जोर कब्जा की था. They so they are coming from the far circle. Yeah, the bigger circle they're going to come closer and closer and closer into Punjab. Yeah, so they dare not come in quickly. You know, so they change the maryada. Jadi patne thi hajur thi maryada jadi sari adra badli kiti kharaab kiti hai. Oh, ina ina laga. The onu kharaab agar ke fir onu ek president patya de kuri othe ho karde. Or saare bhi aajkal ei kya hai? Jo kuch ne puchi da ke ji prakash nahi ho sakda the samne milo ho jee patna sahe bunda hajur sahe bunda. Oh, ina laga. जब किसी ने कह दिया बकरे नहीं बढ़ने हैं उसे बढ़ते ना जी, so that's the kind of argument that's carrying on कल हो ही है, सिर्फ क्या इंडिया जो टांग तरीका बदल गया हो ना, so this is the job okay, and then they finance the the composition, the effort of subjugation of Sikhi was already begun by the peoples by the Brahmins, ये जो आचारा विचित्र नाटक का देखना आते बाकी चैप्टर तो देखना ये थे पहले आराम सी बनारसिया वालों नरबलिया वालों सारा कुछ है आज के अब पांच पानी आदि सारी प्रथा इन्होंने चला दी थी सी जो इन्हें ना काम बस एक ही रह गया सी तू फाइनेंस इट तू इंस्टीट्यूशनलाइज इट एंड तू स्प्रेड इट इन द होल ऑफ पंजाब so that is the role uh, of the ब्रिटिश इन दिस होल टाइम सिस्टम एंड दे ऑफ कोर्स दे इंट्रोड्यूस द टाइटल ऑफ सांत उधर उधर शायद सिखानो इस गलत समझ नहीं सीखे लिखी जी चीज जैसे कि एक बंदे को सांत गया था तो फिर तो की बड़ा काम हो गया और आज सांतो पता चलता कि वो एक निकी जी चीज टाइटल दे बिचो ए सिख कॉम दी सब तो बड़ी बमारी बन के बनेगी द सिख कैंसर द कैंसर ऑफ सिखी यू नो द बिगस द बिग सी ए सांत ना ए बाबे ना पता नहीं किन्हें हजार आदमी तदाद बेचे तुरे फिर तो रहते हैं उधर ते साड़ी सिखी उठा लाओ दे फिर तो ना गलत साथियां सुना के गलत लोगों को कराए पाके आ कुछ नो शाबत देता कुछ नो कहता एक लाख ते खड़ के इधर नो पढ़ ली उधर नो पढ़ ली तेरा ऐ हो जो ऐ हो जो ऐते इधे बिचो निकलना सानू तकरीबन तकरीबन नामुमकिन इम्पॉसिबल हो या पिया राइट Okay, let's carry on. Uh, so basically, can the power of Pyaare ho ke 1400 to like 1708 tak, ye 200 to kribe 40 saal da jada samapanda hai. Te 1715 to 1920 tak, te kribe 200 to 50 saal. 1920 mein is karke bhatre ya ki te kribe te kribe 100 is time de te 10-15 saal agge piche. Shikha ओके जड़ी जड़ी सिंह सभा लहर है पहले चल पाई सी फिर गुरुद्वारा से सुधार लहर है तो ये सारी यह लहर जड़ी से चल पाई है सी सो सिखा दे बेच जागरती आओ नहीं शुरू होगी सी कि तम थिंग्स आर नॉट राइट गुरुद्वारा साइड द हैंड्स ऑफ द रॉन्ग पीपल दिस एंड दैट या सो दैट इस वाइ एम पुटिंग ए so, what we are saying is that these people have been doing this for about 2 years, 205 years. And they have all the things that they have done, they have all the things that they have done. They have all the things that they have done. They have all the things that they have done. And they have all the things that they have done. They have all the things that they have done. They have all the things that they have done. They have all the things that they have done. They have all the things that they have done. They have all the things that they have done. They have all the things फाल तू जा गला सुनार लग जाना पांच कारे ना नो ये तो बेहतर था ऐसी यू नो की कहते हैरी पॉटर देख लेने टीवी देखते दैट्स सो मच बो इंटरेस्टिंग सो मच बो रियलिस्टिक राइट सो ऐज ने सारी या गुरबलास वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेक्स्ट है वो प्रोड्यूस इधर बेचे जितिया गलत लिखिया हो या साडे गुरुआ तो साढे पचारे करागी जब किसे इंस्टीट्यूशन डेरे बेच जब किसे टक्साल बेच जितने भी ट्रेड होते हैं ना तो आया कुछ पढ़ने तो एक किताब बैन हो चुकी है अकाल तक तो वो बैन हो चुकी सी फिर मैं गाले बाद में चलाऊंगा कि उधर वो एक काम हो रो कर दे सी आज ये वो काम सारा कुछ साढे अपने लोग ही करी जाते और गुरबलास पाचाई दस भी बैन हो गई कट देती शेष भी बैन हो गई हटा देती हटी थे नहीं लोग की फेर भी वही यू नो भगवान से करी जाते रहते सिटी दे कैरी डॉन बट 
ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਇਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਦੋ ਗਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਹੇਦਾਰ ਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਛਪਦੀ ਹੈ ਵਿਦਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੋ ਗਿੰਦਰ ਸੇ ਵਿਦਾਂਤੀ ਇਜ਼ ਦ ਐਡੀਟਰ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਥਿਸ ਸੇਮ ਬੁੱਕ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਡ ਬੈਨ ਯਾ I call that the Stockholm syndrome will come to that little later okay so aya sara ko surj prakash panch prakash mehma prakash eh jada jit jade garanti apan gall kar rahe ha eh vi ese samay de vich main tonu dassya ke inna inna vallo te angreza vallo rale mil ke kita gaya aya sara ko jo ke gor bilas as you look at the years you see the whole period happening during that period ya surj prakash guru ke sakhiyan basavdi na ba this and that ya what i want to point out to you is this grant Uh, although the authors are known but uh, jadon assi ye di shaili wal dhyan karde ha ja ehde galla wal dhyan karde ha tarike dekhan de dhang wal dhyan rakhde ha then you know that the sarvalo the uh, three grants are written by the same group of people the sarvalo the pachitra natak and the janmasaki pai wala janmasaki because the terminology being used is very very similar and uh, very in line with each other yeah they even subjugated things that were pretty authentic at some time the ratnamas were authentic because some of the ratnamas jehde ratname na eh jehde guru kangi tar paacha de samkali contemporary sikhs han unna de naam het so unna vich sahi gallan si par unna sahi gallan de vich inna ne addition kiti hoyi ha ja unna de naam te hor kuch likh ditta hai jo sikha de vich fir hor ni no confusion paida ho gayi the which is truth and which is not ya hun aata chhanan wali gall hai ke shudha ik passe karna pehna te aata jada hai ga authentic aata khana hai ek gall hor bhi keh deya aata ka ta nikalna te sura jyade nikalna eni khrabi kiti hui hai okay so this is the, the, the kind of things that they have uh, you know uh, uh, really really, really uh, destroyed ya te hoya ki ke jada e sara kuch inna ne likhya hoya na inna lokan ne nirmal aane utasiya ne kash eh ਬੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਯੂ نو ਅੰਨੇ ਕਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਖੀਆਂ ਲੈ ਲੋ ਬਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਦੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਬਿਹੰਗਮ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਦਿਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਿੱਤਾ ਵਾਰਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਹਿਤ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੀਰ ਤੇ ਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾ ਹਾਊ ਕੁਡ ਪਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਈਵਨ ਸੇ ਦਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਆ ਜੋ ਪਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਸਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਹਿਤ ਨਾਮੇ ਅਨਸਾਰ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸਾਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀ ਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਯਾ ਅੰਤੇ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਗ ਪਾਸ਼ਾ ਜਸਵੀ ਪਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੋ ਹੁਕਮ ਮਾਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸੇਵ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾੜਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਿਆ ਇਹ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਯੂ نو ਕੋਲਿੰਗ ਪੀਪਲ ਮਲੇਸ਼ ਯੂ نو ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿਛੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਹੀ ਆਖਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਸੋ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਲੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਪੜ ਦੇ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ
ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ 2.5 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਪਾਈ ਆ ਫੜ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆ ਫੜ ਤੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਦਾ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਵੇਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਇ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਦੇਖਤ ਭਾਗੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਆਦੇ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਹਣ ਭੱਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਦੇਖਤ ਭਾਗੇ ਤੇ ਕੋ ਦਾਦ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਦੇਖਤ ਭਾਗੇ ਤੇ ਧਨ ਕੇ ਹੇਤ ਨਾ ਲਾਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਬ ਲੋਕੀ ਗੜਵੀ ਰੱਖ ਐ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਐ ਹੁਣ ਬਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੜਵੀ ਚੱਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਗੜਵੀ ਇਸ ਅ ਪੋਟ ਵਿਚ ਵਿਚ ਯੂ ਪੁੱਟ ਵਾਟਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦਟ ਨਾ ਗੜਵੀ ਚੱਕੀ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਧਾਤੂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕੀ ਐ ਤਾਂ ਗੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੋ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸਤਰੀ ਕੇ ਹੱਥ ਕਾ ਅੰਨ ਨਾ ਛਕੇ ਵਾਹ ਇਹ ਲੈ ਇਹ ਪੱਕੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਟਨੇ ਛਟਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਡਿਕਲਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਓਕੇ ਇਹ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਅਫੀਮ ਰਤੀ ਅਫੀਮ ਜੋ ਬਾਸਾ ਪੰਗ ਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨ ਕੋ ਖਾਵੇ ਸਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਲਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਡਰਗ ਡਰੁਗ ਜੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਅਧਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਵਧਾਏ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਏ ਅਗਲਾ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਈਨ ਅ ਡੇ ਕੀਪਸ ਯੂ ਹੈਲਥੀ ਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਫਾਲਸ ਇਨ ਥਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਫਾਲਸ ਇਨ ਥਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਆਲਾ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖੜਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੇ ਖੜਦਾ ਕੌਣ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੇ ਬੰਦ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਸਟ ਯੂ ਕਾਲ ਦ ਬੋਟਲ ਦੈਨ ਦ ਬੋਟਲ ਕਾਲਸ ਦ ਬੋਟਲ ਇਹ ਸੁਣੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਗਲਾਸ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਲਾਸ ਪਹਿਲਾ ਗਲਾਸ ਦੂਜੇ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਬੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਪਾ ਕੋ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਪੈਕ ਪੀ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦਾ ਤੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਵਾਟ ਦੇ ਡਿਡ ਇਨ 250 ਇਅਰਸ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਦੇ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨ
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਅਕਲੀ ਪਾਈ ਆ ਮਾਂ ਓਕੇ ਅਕਲੀ ਪੜ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ ਐ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਲ ਵਰਤ ਕੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਦੋ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਖਰੀਦੋ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਬਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਖਰੀਦੋ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸੋ ਚੈੱਕ ਏਵਰੀ ਵਰਡ ਫॉर ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਦਸ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਆ ਨਾ ਦਸ ਇਟ ਅਪਲਾਈ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਵਰਤੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਬਰਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਰਤ ਵੇਲਾ ਬੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੋ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਮਰਤ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਅਮਰਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹਮ ਸਾਡਾ ਅਮਰਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਠਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਠਣਾ ਵੀ ਅਮਰਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਮਰਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਣਾ ਹੁਣ ਅਕਲੀ ਪੜ ਕੇ ਬੁੱਝਿਆ ਜਿਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗੀ ਕੋ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਪਰ ਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਜਾ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪਰਬਾਤੀ ਕੋ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਠਿਆ ਬਾਅਦ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪਰਬਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅਮਰ ਸਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਠੋ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰੂਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਖੋਲ ਲਓ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਖੋਲ ਲਓ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਐ ਐ ਕਰਨਾ 3 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਚ ਉੱਠਣਾ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪਰਬਾਤੀ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਕੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਠੋ ਨਾ ਉਠੋ 6 ਵਜੇ ਬਲੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ 559 ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਹਬਲਾ ਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਓ ਤੇ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਫਟਾ ਲਓ ਇਹ 559 ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਉਹ ਜੀ ਬਚਾ ਜਰਾ ਕਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜੇ 559 ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ ਨੈਕਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪਰਬਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਇ
ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਸੁੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਨੇ ਹਜੂਰ ਦੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰ ਦਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਬੋਲਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰਨਾਰਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਆਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪੌਖੜਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਓਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ ਜਾਂ ਕੀ ਮੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਕੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਸੀ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਆਰਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਰਤੀ ਆ ਐ ਹੁੰਦੀ ਆਰਤੀ ਬਸ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਆ ਐ ਅਕਲੀ ਪੜ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਐ ਉਹ ਐ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖੜਣਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਐ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਐ ਹੁਣ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਖੜਣਾ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਮਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਾਰ ਟਾਈਮ ਬੀਂਗ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਕਾਲ ਰੋ ਦੀ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਸੁਣੋ 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 ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋਗੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇਖੋਗੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਤੋ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦੈਟ ਕੈਨ ਆਫ ਥਿੰਗ ਗੁਰਨਾਨਕ ਵੁਡਨ ਡੂ ਦੈਟ ਕੈਨ ਆਫ ਥਿੰਗ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਕਿ ਆਰਤੀ ਉਹਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਤ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਰਥਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰ ਦੀ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ ਆਰਤੀ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਅ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਗੇੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ 15 ਗੇੜੇ ਢੱਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕੂ ਜੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿ ਐਸਾ ਵੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਪਾਈ ਜੇ ਮੈਦਾਨ ਆ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ نو 239 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸ
ਕਰਤੀ ਬੰਜਰ ਦਾ ਭਾਗ ਪਤਰੀ ਦੀ ਤਰਤੀ ਪਾ ਬਰਖਾ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਤਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਟਿਕਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਥਾੜੀ ਰੁੜ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟਾਟ ਦੀ ਮੇਰਾ ਗੋਡਲੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸ਼ੋ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਟੂ ਗੋਡ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅੰਧਿਆ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਇਨ 1468 1469 ਵਾਸ ਇਨ ਆਡੀਅנס ਥੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਨੈਟਿਕਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਸੋ ਵਾਟ ਵਾਟ ਯੂ ਸੀ ਇਟ ਗਿਵ ਇਟ ਆਲ ਟੂ ਓਪਨ ਆਵਰ ਆਈਸ and look around yeah what's going to happen the situation today i ko cha for a 1468 nahi the aur kiya dera baad tha tha ke sant baand turya farda dhabbe ke to chukki to char sant nikal aunde te panch bahad nikal aunde ha ji udasi nir bale mat da phalao inna nir phalao ho gaya aaj kal sikh si sab ji baithe oh jehde eh oh je kam karda aa sade baabe jehde turya farde na america ke ch badi sikhi phaili hai ਆ ਜੀ ਸਾਊਥ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਸ਼ਕ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੋਰੇ ਸ਼ਕ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰੇ ਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਬਲੇ ਕੇ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਯੂ ਵੀ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਯੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਓ 45 ਮਿੰਟ ਘਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ 3 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਅਮਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਬੜਾ ਤੇ ਪਾਓ ਅਗਰ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ 3 ਵਜੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਗੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗੀ ਭਜਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਗਾ ਚਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗੀ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਰ ਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਝਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੰਜ ਛੱਤ ਰਖਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਬਤਾ ਲੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਫਤਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਦਰਸਲ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਟ ਫੁੱਟ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੇਸ ਹੈ ਨਾ ਸੰ ਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਇਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਦਾੜੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਰਨ
ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਪੱਕ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੁਰਦ ਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਦ ਸ਼ਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਗਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜ ਛਾਪਿਆ ਆਂਦੀ ਸੰਦਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪੀਪਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਲੀਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਸ ਗੁਰਨਾਨਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੀਪਲੇਸਡ ਬਾਈ ਬਾਈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਮੈਂ 1900 ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ 1900 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਕਲਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਹਰਕਰਨ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਨ ਚੰਦ ਦਾ ਬਾਪ ਪਹਾੜ ਚੰਦ ਹੈ ਇਹ ਬਾਨਕੋਸ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਪਹਾੜ ਚੰਦ ਦਾ ਬਾਪ ਦਾਤਾ ਚੰਦ ਹੈ ਦਾਤੇ ਦਾ ਮੇਰ ਚੰਦ ਤੇ ਮੇਰ ਚੰਦ ਦਾ ਧਰਮ ਚੰਦ ਤੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਦਾ ਲਖਵੀ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਲੱਭੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਟ ਆਲ ਐਂਡ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਸਬਜੂਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਕੀ ਬਾਈ ਪੇਪਰਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਪਰ ਬਾਮਣਾ ਬਾਮਣਵਾਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਿਰਮਲਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਆ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਾਠ ਹੈਗਾ ਦੋ ਚਾਰ ਮੰਦਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਠ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈਗਾ ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਜ਼ੈਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਉਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਗਾੜ ਲੜੇ ਜ਼ੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਇਨਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਗਏ ਨਾ ਜਾਇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕੋਪਰੇਟ ਇਨਕੋਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਨਕੋਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਨ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਡੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ 
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਇਹ ਡਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਜਾ ਚੜ ਕੇ ਪਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਦੂਜਾ ਹਟਾ ਦੇ ਇਹ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿੰਡਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰਬਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर आवर ਥਿੰਗ ਸੋ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਗੈਟ ਅਪ ਫਰਮ ਆਵਰ ਸਲੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬੇਕਿੰਗ ਬੇਕਿੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਸੌਂਗੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਐ ਇੰਜੀ ਘਾੜੀ ਪੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਸੀ ਉਥੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖੜਕਾ ਜੜਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਤੇ ਪਈ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਾਗ ਉੱਠ ਕੜੀ ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਦਾ ਚ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋਗੇ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਵੇਕ ਅਪ ਹੈਰਾ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਚਾਰਜ let's be responsible and let's let's take the you know the whole thing in our hands in our reign and control and let's do something about it and stop asking people what to do stop asking people what i can do and start asking yourself what i can do for this whole process how much of knowledge do i have to accumulate who do i go to to get this kind of illumination and enlightenment and do it ask the question for yourself you know i don't know paraphrase kennedy here he said ask not what the country can do for you but ask what you can do for your country so for so asking what the guru can do for you for once ask this question what can i do for my guru because my guru is under threat my guru is under challenge and there's a second a third and a fourth guru lined up that to take over my guru i shall not give up the leadership of my guru i will not allow that to happen and i'm going to stand by mera sir jaave ta jaave kalgi walya par tera guru granth di jehdi leadership hai na agwai hai eh nahi main kisi haalat vich chaal de paave do chhad 10 chhad 15 granth ke na khad jaan bain te na dooje nu matha tekna na dooje nu sir te chukna main sab kuch mera sara ist is ek de vich hai so eh commitment de saadi hogi te tada masla hal hai pehle fade bulao wahguru ji ka khalsa wahguru ji ka khalsa